हॅलो फ्रेंड्स मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं नवीन चॅप्टर सुरुवात केली होती सिंथेटिक फायबर्स अँड प्लास्टिक्स मग सिंथेटिक म्हणजे काय तर लॅबमध्ये तयार करण्यात आलेलं आहे बरोबर लॅबमध्ये तयार केले गेलेले फायबर्स किंवा प्लास्टिक मग लॅबमध्ये का तयार केले जातात तर ते निसर्गात आढळत नाहीत म्हणून ओके मग नॅचरल फायबर हे जे फायबर्स असणार आहे की ते आपण बघितलं त्यांचे प्रकार टाईप्स ऑफ फायबर्स किती प्रकारचे होते ते दे आर ऑफ टू टाईप्स नॅचरल अँड सिंथेटिक मग नॅचरलचं एक्झाम्पल बघितलं तर आपण कॉटन ज्यूट सिल्क उलन एक्सेट्रा आणि सिंथेटिक फायबरचं एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण कुठले कुठले बघितले ते नायलॉन पॉलिस्टर एक्सेट्रा बरोबर मग नंतर आपण पॉलिमर बघितलं मग तुम्हाला या अगोदरसुद्धा सांगितलं मी पॉली म्हणजे काय अनेक आणि मर्स म्हणजे काय युनिट अनेक युनिट एकत्र येऊन जी एक चैन तैयार होती तो चैनला मनता पॉलिमर बरबर म पॉलिमर मधे दोन प्रकार अजू होमो पॉलिमर आट्रो पॉलिमर होमो पॉलिमर मजे का तो ती जी चेन आना है पॉलिमर की चेन क्या जे यूनिट्स आना है तो सर्व च सर्व सारखे आते मना चाहिए होमो पॉलिमर एक्जाम्पल एखादी मोत्या मण तो मोत्या मणमदे सर्व च सर्व मोती है एक साइज से आने शेप से आना है तो तेल मना चाहो होमो पॉलिमर आर लहान मोटे आले तो अपन मन आहोत को पॉलिमर का मनना आहोत को पॉलिमर ओके मैं नर आप बगित होता क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स पशा बेसि ऑन द बेसि ऑफ स्ट्रक्चर मैं हा प्रकार हा बेसि जो पॉलिमर है तेजे तीन प्रकार पड़े लिनिअर म्हणजे सरळ एक रेशिय बरोबर एकाच एकाच सिक्वेन्समध्ये ते जे मोनोमर आहेत ते एकमेकांना अटॅच असणार आहेत बरोबर त्याचं एक्झाम्पल बघितलं तर पॉलिथिन नायलॉन पॉलिस्टर एक्सेट्रा मग नंतर बघितलं तर आपण ब्रांच पॉलिमर मग ब्रांच पॉलिमर हे लिनियर पॉलिमर सारखेच असणार आहेत पण त्यांना ब्रांचेस असणार आहेत म्हणजे काय आपण त्याला काय म्हणतो फांद्या म्हणतो शाखा म्हणतो ठीक आहे ना मग लिनियर पॉलिमर सारखाच आहे फक्त याला काय आहेत मध्ये मध्ये ब्रांचेस आहेत ओके मग याचं एक्झाम्पल काय बघितलं आपण ग्लायकोजेन लो डेन्सिटी पॉलिथिन स्टार्च एक्सेट्रा तिसरा जो क्लासिफिकेशन बघितलं होतं आपण ते कोणतं होतं क्रॉसलिंग पॉलिमर मग क्रॉसलिंग पॉलिमर म्हणजे काय तर यामध्ये जे युनिट्स आहेत जे पॉलिमर आहेत त्याच्या ज्या चेन्स असणार आहेत त्या चेन्स एकमेकांना क्रॉसलिंकने अटॅच असणार आहे बघा ह्या चेन दाखवल्या मी वेगवेगळ्या त्या एकमेकांना कशा क्रॉसलिंकने अटॅच आहेत म्हणजे ही जी लिंकिंग आहे ही फिक्स नसणार आहे वेरिएबल असणार कुठल्या कुठे ती लिंकिंग असणार आहे आणि क्रॉसलिंक पॉलिमर हे थ्री डी स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तयार होणार आहे एक्झाम्पल बघितलं तर आपण बेकलाईट मेलॅमाईन फॉर्मल डेल रिझिन एक्सेट्रा ओके मग आज आपण बघतो आहे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन द बेसि ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस अगोदर काय बघितलं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसि ऑफ स्ट्रक्चर त्याचे तीन प्रकार पडले लिनियर ब्रांच आणि क्रॉसलिंग हे कशाच्या बेसिसवर स्ट्रक्चरच्या बेसिसवर आता आपण क्लासिफिकेशन बघतो आहे पॉलिमरचं पण कशाच्या बेसिसवर मॉलिक्युलर फोर्सेस मग त्याच्यामध्ये पहिलं होतं इलॅस्टोमर सेकंड आहे फायबर आणि थर्ड आहे थर्मो प्लास्टिक आणि लास्ट वन आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किंवा पॉलिमर ओके चला तर मग बघूया आपण इलॅस्टोमर्स इलॅस्टोमर्स म्हणजे काय तर द फायबर्स विच हॅज ऑर द पॉलिमर्स विच हॅज इलॅस्टिक नेचर मग इलॅस्टिक नेचर म्हणजे काय की त्यांना जर आपण ताण दिला जसं रबरला जर ताण दिला आपण तर तो ताणला जातो मग तसं हे जे इलॅस्टोमर्स असणार आहे यांना जर ताण दिला यांना जर ताण दिला तर ते काय होतील ताणले जातील आणि तो ताण जर आपण जर रिमूव्ह केला तो जो स्ट्रेस आहे तो आपण जर रिमूव्ह केला तर ते काय होईल आपल्या ओरिजिनल पोझिशनला ते पुन्हा येते त्याला आपण म्हणणार आहोत इलॅस्टोमर्स फायबर्स फायबर्स म्हणजे काय एक धाग्यासारखं स्ट्रक्चर असणार आहे त्याला आपण फायबर्स म्हणतो थर्मोप्लास्टिक मग बघा थर्मो प्लास्टिक मग थर्मो प्लास्टिक म्हणजे काय द प्लास्टिक विच इज ऑन हिटिंग गेट सॉफ्टन अँड ऑन कुलिंग गेट हार्डन 
असं प्लास्टिक की ज्याला जर आपण हीट केली तर ते सॉफ्ट होईल आणि कूल केलं तर हार्ड होईल म्हणजे हे काय रिमोल्डेबल असणार आहे रियुजेबल असणार आहे त्या प्लास्टिकला आपण म्हणतो थर्मोप्लास्टिक मग पुढचं काय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक म्हणजे काय असं प्लास्टिक की जे आला जर हीट केली तर ते सॉफ्ट होत नाही एक वेळेस जर आपण त्याला सेट केलं तर पुन्हा त्याचा रियूज होत नाही नंतर काय होईल मग त्याचा डायरेक्ट फेकावं लागतं त्याला त्याचा रियूज होत नाही ओके चला मग पुढे बघूया आपण कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फायबर्स सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फायबर्स आर मेक देम व्हेरी पॉप्युलर ॲज कम्पेअर टू द नॅचरल फायबर्स मग बघा नॅचरल फायबर आणि जे आर्टिफिशियल फायबर असणार आहे किंवा आपण त्याला सिंथेटिक फायबर म्हणतो तर यामध्ये जर तुम्हाला जर चॉईस करायला सांगितली तर तुमची चॉईस असणार आहे जर तुम्ही जर इकॉनॉमिकल विचार केला किंवा ड्युरेबिलिटीवर विचार केला बरोबर किंवा लुकिंगवर विचार केला तर तुम्हाला या सर्व गोष्टींमध्ये सरस वाटणार आहे आर्टिफिशियल फायबर तर का आर्टिफिशियल फायबर हा स्ट्रेंथ जास्त असते ही स्ट्रॉंग असतो बरोबर नंतर लुकिंगला पण तो चांगला असतो म्हणजे चकाकी त्याची नॅचरल फायबरपेक्षा जास्त असते आणि ड्युरेबिलिटी हे तर कितीतरी प्रमाणात जास्त असणार आहे नॅचरल फायबरपेक्षा कितीतरी प्रमाणात आर्टिफिशियल फायबरची ड्युरेबिलिटी जास्त असणार आहे आणि वेगवेगळ्या कलरमध्ये तो आपल्याला अवेलेबल असतो बरोबर मग या सर्व गोष्टींमुळे नॅचरल फायबरपेक्षा आर्टिफिशियल फायबर हा पॉप्युलर आहे ओके चला मग बघूया त्यांच्या सर्टन प्रॉपर्टीज नॅचरल फायबरच्या सर्टन प्रॉपर्टीज बघतो आपण ओके सॉरी सिंथेटिक फायबरच्या या ठिकाणी आपण सिंथेटिक फायबरच्या नॅचरल प्रॉपर्टी बघतो आहे पहिली असणार आहे दे आर स्ट्रॉंग कसे असणार आहेत ते स्ट्रॉंग असणार आहेत सेकंड ते रिक्वायर लिटल केअर अँड इझी टू मेंटेन मग काय जसं आपण नॅचरल फायबरची काळजी घेतो त्या पद्धतीने सिंथेटिक फायबरची काळजी घेण्याची गरज नाही ओके त्यांचा मेंटेनन्स हा खूप कमी असणार आहे सेकंड हे सेकंड झाला तर थर्ड दे आर रेजिस्टंट टू द मॉथ्स अँड इन्सेक्ट कीटक त्यांच्यावर ॲट्रॅक्ट होत नाही बरोबर फोर्थ दे डू नॉट ॲप्सॉब वॉटर सो दे आर क्विकली ड्राय हे वॉटर ॲप्सॉर्बंट कॅपॅसिटी यांची खूप कमी असते म्हणजे खूप कमी पाणी ते शोषून घेतात मग खूप कमी पाणी जर शोषत आहेत तर तेवढ्याच लवकर ते काय होतील मग ड्राय होतील सुकतील बरोबर नेक्स्ट दे कॅन डाय इन टू डिफरंट कलर्स बघा यांना भरपूर सारे कलरमध्ये हे अवेलेबल असतात आणि त्यांना आपण वेगवेगळे कलर हे प्रोवाईड करू शकतो किंवा डाय करू शकतो ओके नेक्स्ट दे आर रिंकल रेजिस्टन्स यांना सुरकुत्या पडत नाही ओके okay? मग सुरकुत्या पडत नाही म्हणजेच तर मग यांना आयर्निंगची पण पुन्हा पुन्हा गरज पडत नाही दे आर चिपर दॅन नॅचरल फायबर्स नॅचरल फायबरपेक्षा कसे ते चिपर आहे चिपर म्हणजे काय स्वस्त आहे बरोबर बघा स्वस्त आहे दिखाऊ आहे टिकाऊ आहे म्हणजेच सिंथेटिक फायबर कसा असणार आहे मग पॉप्युलर असणार आहे ओके सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फायबर्स मग बघा आता सिंथेटिक फायबर हा नॅचरल फायबरपेक्षा कशा पद्धतीने सरस आहे किंवा पॉप्युलर आहे हे आपण बघितलं मग आता हा जो नॅचरल सिंथेटिक फायबर असणार आहे त्याच्या आपण आता प्रॉपर्टीज बघूया काही महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज बघूया आपण ओके मग त्यातली सर्वात पहिली आहे स्ट्रेंथ मग स्ट्रेंथ म्हणजे काय तर किती स्ट्रॉंग तो फायबर असणार आहे दॅट इज द स्ट्रेंथ बरोबर सिंथेटिक फायबर्स कॅन कॅन विथस्टँड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग ॲज मच विदाउट ब्रेकिंग ॲज कम्पेअर टू द नॅचरल फायबर्स मग जर आपण विचार केला किंवा आपण जर स्ट्रेस प्रोवाईड केला सिंथेटिक फायबरला आणि नॅचरल फायबरला 
दोगना सेम स्ट्रेस प्रोवाइड के बरबर आनी जो स्ट्रेस हलूह अपन वाढ़ो तो नैचरल फायबर हा खूब लवकर का हो ब्रेक हो सीन्थेटिक फायबर ब्रेक होना नहीं मजे तो कसा है तीन जी स्ट्रेंथ है ती कई हाँ स्ट्रेंथ है कम्पेर टू नैचरल फायबर आ हाई स्ट्रेंथला मन तो टेन्साइल स्ट्रेंथ मे मत टेन्साइल स्ट्रेंथ को जास्त तो नैचरल फायबर की स्टेन्साइल स्ट्रेंथ कमी आना है मैं जास्त को सीन्थेटिक फायबर की जी टेन्साइल स्ट्रेंथ आना है हि नैचरल फायबरपेक्षा कितरी पटीने जास्त ओके मैं पूछ पॉइंट बढ़त अपन इलेक्ट्रिसिटी मैं इलेक्ट्रिसिटी मजे का जर आप हा जो सीन्थेटिक फायबर है यहाँ जर आप स्ट्रेस दिला तर हाँ इलांगेटेड होल का होल इलांगेटेड हो कशा पद्धति ने इलेक्ट्रिक प्रमाण इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी महती है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सोबत तुम्हें खेलते पाल इलेक्ट्रिकला खेचल तानल तो क्या होनला जो बरबर सोडल तो क्या होता ओरिजिनल पोजिशन लो पुनः यो मत पद्धति ने जो सीन्थेटिक फायबर आना है तरह जर आप जर तानल कि स्ट्रेस दिला तो तो क्या होल इलांगेटेड हो तानला जाए तो स्ट्रेस जर आप जो रिमूव के तो अपने ओरिजिनल पोजिशन लुनः यून जाए पस नैचरल फायबरसोबत हो नहीं नैचरल फायबरला जर आप तान दिला तो तो तानला जाए पराविक तान तो सहन करू शको तैर जो तान गला तो, तो का होल ब्रेक होल बरबर म नेक्स्ट अपन बगू ठीक है अब बह सिंथेटिक फायबर सार हाईली इलास्टिक एंड कैन बी स्ट्रेच टू सम एक्सटेंड डिपेंडिंग अपन द नेचर ऑफ फायबर तो क्या हो तानला जो तान जर दिला ऑन रिलीजिंग द प्रेशर कि स्ट्रेस दे रिटेन देअर ओरिजिनल शेप जर तो तान जर का अपन काड़ून घरिजिनल पोजिशन का पुनः यून जता ओके दिस इज द रीजन वाई नाइलॉन इज यूज टू मेक सॉक्स मैं यहाँच अपन जो सॉक्स वपरतो तो कशापासन बनने नाइलॉन पास बनने ठीक है नेक्स्ट वॉटर एड्सॉप्शन प्रॉपर्टी सिंथेटिक फायबर्स एड्स ऑफ व्री लिटल वॉटर सिंथेटिक फायबर का खूब कमी प्रमाण पानी ये शोषत हेन्स द क्लोथ मेड आउट ऑफ दीज फायबर्स ड्राई वेरी फास्ट मनु सिंथेटिक फायबरपास जे कापड़ बनने लो तो लवकर खूब लवकर सुकत ओके रिंकल रेजिस्टन्स मैं आता अपन रिंकल रेजिस्टन्स बदल बोलो तो ये जे नैचरल फायबर्स ये रिंकल रेजिस्टन्स आता मे सुरकुत्या पड़त नहीं तुरकुत्या पड़त नहीं आ सुरकुत्या पड़त नहीं मनुते क्या होता मैं इजीली ड्राई होता आयनिंग की गरज पड़त नहीं ओके पॉइंट बढ़ते हैं अपन आता सम कॉमन सिंथेटिक फायबर्स मैं सिंथेटिक फायबर मधे जे महत्वा जे अपने वपरा मधे अभी सिंथेटिक फायबर अपन यठिक अपन बढ़ना आ तो क्या जो पैला आना है तो है वेलनोन फाइबर सी वेलनोन सिंथेटिक फाइबर नायलॉन मैं नायलॉन आप दैनंदीन जीवना में भरपूर ठिका नायलॉन का फाइबर अपन वपरतो बरबर मैं कुछ कुछ वपरतो अपन सुधा बगूया आ कशापासन बनने लोसुद्धा अपन यठिक आता बगना आहोत ओके चला तो मैं सुरू करू नवीन टॉपिक अपला नायलॉन सिंथेटिक फाइबर नायलॉन नायलॉन इज अ पॉलिमर डेवलप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जेव दुसर महायुद्ध संपल क्या नायलॉन का शोध लगला बरबर नायलॉन का शोध कभी लगला मैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड नर बरबर एंड इट वॉज फर्स्ट यूज टू मेक स्टॉकिंग फॉर वुमेन्स म सर्वत अगोदर नायलॉन का वपर कशा सा To make stockings for women, मजे का है तो बगा ज्या वुमेन आता स्त्री आता तो सॉक्स बनवने नायलॉन का वपर कर सॉक्स को साधारण सॉक्स नहीं स्टॉकिंग सॉक्स मे गुड़गे वर जे वपरले जता गुड़गे वरपर्यंत जे सॉक्स आता स्टॉकिंग्स मनत ठीक है गुड़गे वरपर्यंत ये तक स्टॉकिंग्स मनता तुम्हें पिक्चर वगैरह मे बगित 
ओके भरपूर साऱ्या ज्या हिरो हिरोईन हिरोनी वापरा हिरोईन्स त्या हिरोईन्स काय करतात गुडघ्याच्या वरपर्यंत स्टॉकिंग्स वापरतात सॉक्स वापरतात त्यांना स्टॉकिंग्स असं म्हणतात सॉक्स म्हणत नाही ना सॉक्स सारखे असतात ते ओके त्यांना काय म्हणतात स्टॉकिंग्स ओके द वर्ड नायलॉन मग बघा नायलॉन हा वर्ड कशापासून आहे द वर्ड नायलॉन वॉज कम फ्रॉम द न्यूयॉर्क अँड लंडन वाय बिकॉज द फर्स्ट इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन द न्यूयॉर्क अँड लंडन और इट वॉज फर्स्टली सिंथेसाइज इन न्यूयॉर्क अँड लंडन सर्वात अगोदर हा जो नायलॉन फायबर आहे हा तयार झालेला आहे न्यूयॉर्क आणि लंडनमध्ये मग या दोघांच्या सिटी या दोघं सिटीजवरून नायलॉनचं नाव पडलं आहे नायलॉन मग कसं तर न्यूचा एन यॉर्कचा वाय म्हणजे एन वाय झाला आणि लंडनचा एलो एन म्हणजे झाला एन वाय एलो एन दॅट इज नथिंग बट नायलॉन ओके नायलॉन इज अ पॉलिमर मेड अप ऑफ पॉली अमाइड्स इन विच अमाइड इज अ मोनोमर मग नायलॉनमध्ये नायलॉन हा जो पॉलिमर आहे ह्याच्यामध्ये जो मोलोमर असणार आहे तो असणार आहे अमाइड म्हणजे सिंगल युनिट वापरला जातो आहे अमाइड मग भरपूर सारे अमाइड एकत्र येऊन तयार होतो आहे नायलॉन मग किती ना अमाइड एकत्र येत आहे भरपूर सारे मेनी त्याला आपण म्हणतो पॉली ओके आणि काय एकत्र येत आहेत अमाइड मग याला आपण म्हणू शकतो पॉली अमाइड काय म्हणू शकतो आपण पॉली अमाइड ओके मग नायलॉनच्या आता प्रॉपर्टीज बघूया आपण प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन इट इज स्ट्रॉंगेस्ट मोस्ट इलॅस्टिक अँड लाईट वेट स्ट्रॉंगेस्ट मोस्ट इलॅस्टिक अँड लाईट वेट स्ट्रॉंग असणार आहे इलॅस्टिसिटी भरपूर जास्त असणार आहे नायलॉनमध्ये बघा तुम्ही जर बघितलं तुमच्या घरात जर नायलॉनचा दोर वगैरे असला तर त्याला त्याची इलॅस्टिसिटी तुम्हाला चेक करायची कसं करायचं तर जी स्लॅबला कडी असते तिला नायलॉनचा दोर बांधायचा आहे आणि त्या दोराला खालच्या टोकाने वजन बांधायचं दोन चार पाच किलो जे पण वजन तुमच्याकडे असेल ते बांधायचं आहे तर त्या ठिकाणी ते जे वजन आहे ते खूप खाली येऊन जाणार आहे मग त्यावरून तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नायलॉन किती असते हे तुम्हाला कळेल आणि स्ट्रॉंग म्हणजे तुम्ही कितीही त्याला स्ट्रेस दिला तर तो लवकर ब्रेक होत नाही ओके लाईट वेट असणार आहे हलका असणार आहे इट रिमेन स्ट्रॉंग अँड स्टेबल वेन वेट मग बघा काही काही जे फायबर्स आहेत ते ओले झाल्यानंतर त्यांची स्ट्रेंथ कमी होते पण मात्र नायलॉन हा ओला झाला तरीसुद्धा स्टेबल आणि स्ट्रॉंग असतो इट ॲप्स ऑफ व्हेरी लिटल वॉटर आणि वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी किंवा वॉटर ॲप्सॉपशिंग ॲप्सॉपिंग कॅपॅसिटी नायलॉनची ही खूप कमी असणार आहे म्हणून तो लवकर सुकेलसुद्धा इट इज नॉट अटॅक बाय बॅक्टेरिया अँड फंगस बॅक्टेरियल किंवा फंगस अटॅक याच्यावर होत नाही इट डज नॉट गेट रिंकल आणि जो नायलॉन फायबर असणार आहे त्याला सुरकुत्यासुद्धा पडत नाही ओके मग आता आपण बघतोय युजेस इट इज यूज फॉर मेकिंग फिक्सिंग नेट्स बघा स्ट्रेंथ जास्त आहे स्ट्रॉंग आहे इलेक्ट्रिसिटी जास्त आहे लाईट वेट आहे आणि जर ओला झाला तरीसुद्धा याचा जी स्ट्रेंथ आहे ही कमी होत नाही बरोबर बॅक्टेरियल किंवा फंगल त्याच्यावर अटॅक होत नाही मग या सर्व गोष्टींमुळे त्याला आपण इन अ फिशिंग नेट्स म्हणजे इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फिशिंग नेट्स म्हणजे त्याच्यापासून आपण मासे पकडण्याची जाळी तयार करू शकतो का तर तो जो फायबर आहे त्याचा पाण्यासोबत पण कॉन्टॅक्ट येतो त्याला स्ट्रेंथ जास्त हवी आहे बरोबर त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा जो बॅक्टेरिया किंवा फंगस आहे त्यांचा अटॅक व्हायला नको आहे मग या सर्व गोष्टी आपल्याला नायलॉनमध्ये मिळतात म्हणून नायलॉन हा फिशिंग नेट बनवण्यासाठी वापरला जातो त्याचसोबत नायलॉन वापरला जातो रोप्स तयार करण्यासाठी पॅराशूट तयार करण्यासाठी आपले जे दात घसण्याचे ब्रश आहेत टूथब्रश ते बनवण्यासाठी पेंट ब्रश बनवण्यासाठी कार सीट बेल्ट स्लिपिंग बॅग्स एक्सेट्रा या सर्व गोष्टी आपण नायलॉनपासून तयार करतो ओके मग अजून काय करतो आपण नायलॉनपासून तयार नायलॉनचा काय वापर करतो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेक होजिअरी गुड्स होजिअरी गुड्स म्हणजे काय 
ओझेरी एक कपड़े असतात ते बनवण्यासाठी वस्तू बनवण्यासाठी स्विम्स विअर म्हणजे काय स्विम विअर म्हणजे स्विमिंग कॉस्ट्युम वगैरे बनवण्यासाठी रेनकोट्स पावसाळ्यात तुम्ही रेनकोट्स वापरता ते सुद्धा कशापासून म्हणले आहेत अंब्रेला प नायलॉनपासून अंब्रेला इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन मग बघा तुम्ही पावसात जर गेले छत्री वगैरे घेऊन तर ती जी छत्री आहे ती ओली होते ओली झाल्यानंतर जर तिला तुम्ही झटकलं तर ती लगेच पुन्हा ड्राय होते का कारण तो जो नायलॉन आहे वापरलेला त्या छत्री बनवण्यासाठी किंवा रेनकोट बनवण्यासाठी त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी खूप कमी आहे आणि खूप कमी असल्यामुळे ते वा पाणी जर आपण झटकलं तरीसुद्धा त्याच्यावर काय होईल निघून जाईल आणि ती जी छत्री आहे किंवा रेनकोट आहे तो लगेच ड्राय होईल ओके पुढचा सिंथेटिक फायबर आपण बघणार आहोत रेयॉन मग रेयॉन हा जो सिंथेटिक फायबर आहे हा कशापासून बनलेला असतो बघूया आपण अगोदर इट इज अ सिंथेटिक फायबर विच इज मेड अप ऑफ और ऑप्टेन फ्रॉम अ नॅचरल पॉलिमर सेल्युलोज सेल्युलोज काय असणार आहे माहिती का जे लाकडामध्ये प्रेझेंट असतं सेल्स बनलेले असतात लाकूड जे याच्यात बनलेलं आहे त्याला सेल्युलोज बनतात आणि या सेल्युलोजपासून रेयॉन तयार होतो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क सिन्स इट हॅज शायनी अपिरन्स लाईक अ सिल्क मग याला अजून आर्टिफिशियल सिल्क म्हणजे कृत्रिम रेशम असे सुद्धा म्हणतात का तर रेशमसारखे याला चमक असणारे शाईन असणारे सिल्कसारखे याला शाईन असणारे ओके म्हणून याला काय म्हटलं जातं आर्टिफिशियल सिल्क मग रेवनच्या प्रॉपर्टीज बघूया आपण रेवन इज रिझेम्बल लाईक सिल्क सिल्कप्रमाणे तो दिसतो बट इज मच मोर ड्युरेबल पण सिल्कपेक्षा त्याची ड्युरेबिलिटी ही खूप जास्त असणार आहे रेशम कशापासून बनलेलं असतं रेशमी किड्यापासून बरोबर म्हणजे रेशमी किड्याचं जे एक्सक्रिशन असतं तो जो बाहेर म जो शरीराच्या बाहेर जे चिकट पदार्थ बाहेर टाकतो तर चिकट पदार्थापासून काय तयार होतं रेशम तयार होतं बरोबर आणि तो जो चिकट पदार्थ आहे त्याची जी स्ट्रेंथ आहे ही खूप कमी असते बरोबर पण हा जो रेयॉन तयार केलेला आहे हा रेयॉन कशापासून बनणार आहे सेल्युलोजपासून बनतो आणि तो त्याचे सिल्क असणार आहे त्याच्या कंपेरिझनमध्ये याची जी स्ट्रेंथ असणार आहे रेयॉनची ती खूप जास्त असणार आहे ड्युरेबिलिटी ही खूप जास्त असणार आहे इझिली ब्रेक होत नाही शायनिंग सिल्कप्रमाणेच ड्युरेबिलिटी मात्र जास्त असणार आहे ओके इट कॅन ब्लेंडेड विथ कॉटन ऑर वूल आणि हा जो रेयॉन आहे याला कॉटनसोबत किंवा वूलनसोबत काय करू शकतो आपण ब्लेंड करू शकतो म्हणजे गुंपू शकतो त्या दोघं मिळून आपण कापड तयार करू शकतो फॅब्रिक्स तयार करू शकतो ओके मग या रेवनचे आपण युजेस बघूया युजेस फॉर मेकिंग गॉज बँडेजेस एक्सेट्रा काय तयार करू शकतो आपण गॉज म्हणजे काय त्याला आपण तलमचं कापड म्हणतो म्हणजे अर्ध पारदर्शक कापड असतं कसं असतं अर्ध पारदर्शक फुल ट्रान्सपरंट नसतं ओके फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स टायर कॉर्ड्ससुद्धा बनवल्या जातं याच्यापासून रेवनपासून फॉर मेकिंग ड्युरेबल कार्पेट्स कार्पेट्स बघा तुमच्या प्रत्येकाच्या घरात कार्पेट्स असतात बरोबर ते जे कार्पेट्स आहेत ते कार्पेटसुद्धा रेवनपासून बनवले असतात बघितल्या तुम्ही कार्पेट कसे असतात खूप साऱ्या कलर्समध्ये अवेलेबल असतात शायनिंग भरपूर सारे असते त्यांना मग ही जी शायनिंग आहे कशामुळे मग रेवन या आर्टिफिशियल फॅब्रिक्समुळे त्यांना ती शायनिंग त्यांना मिळणार आहे बरोबर अजून काय तर फॉर बेटर फिनिशिंग इट इज ब्लेंड विथ वूलन आणि बेटर फिनिशिंगसाठी कोणासोबत त्याला ब्लेंड केलं जातं वूलनसोबत फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स मग ड्रेस मटेरियल्ससुद्धा यापासून बनवलं जातात मग ड्रेस मटेरियल का बनवला जाईल कारण हे जे रेवन आहेत हे यांना शायनिंग जास्त असल्यामुळे शायनिंग जास्त असल्यामुळे यांचा जो कापड आहे तो ड्रेस मटेरियल म्हणून सुद्धा वापरला जातो बरोबर पार्टी वेअर वगैरे जे कपडे असतात त्यांच्यामध्ये रेवनचं प्रमाण जास्त असतं रेवन त्याच्यामध्ये वापरलेला असतो बरोबर पार्टी वेअर कपड्यांना चमक असते ना डे नाईट कपडे म्हणतो आपण त्यांना धूप छाव म्हणतो तर ते रेवनमध्ये असतात ओके रेवन मटेरियल वापरलेलं असतं यात नेक्स्ट पॉलिस्टर 
मग पॉलिस्टर हा जो मोनो पॉलिमर आहे हा कसा म्हणलेला आहे पॉली पॉली म्हणजे काय अनेक आणि ईस्टर म्हणजे काय मोनोमर आहे म्हणजे भरपूर सारे ईस्टर एकत्र येऊन तयार झालेले जी चैन आहे भरपूर सारे ईस्टर एकत्र येऊन तयार झालेल्या चैनला काय म्हणतात पॉलिस्ट बरोबर मग पॉलिस्टरचा कापड तुमच्या प्रत्येकाच्या घरात तुम्हाला बघायला मिळत असेल बरोबर आहे ना जो खूप तापतो किंवा हाताला एकदम स्लीपरी वाटतो तो सॉफ्ट तो पॉलिस्टरचा कपडा असणार आहे टेरिलिन अँड डॅक्रॉन आर सिंथेटिक फायबर्स कॉल्ड ॲज पॉलिस्टर टेरिलिन आणि डॅक्रॉनला कंबाईनली काय म्हटलं जातं पॉलिस्टर अँड दे आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम आणि हे जे टेरिलिन आणि डॅक्रॉन आहे हे क कशापासून बनवले आहेत दे आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अँड मेड बाय रिपीटिंग युनिट ऑफ ईस्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आणि रिपीटिंग युनिट ईस्टर म्हणजे मनोमर ईस्टर वापरून हा जो पॉलिस्टर आहे तो बनवला जातो ओके मग बघा या ठिकाणी आपण आज काय काय अभ्यासलो आहे ते एकवेळेस रिवाईज करून घेऊया ठीक आहे मग सर्वात अगोदर आपण काय बघितलं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रेंथ और मॉलिक्युलर प्रोसेस बरोबर मग अकॉर्डिंग टू देअर मॉलिक्युलर प्रोसेस दीज आर क्लासिफाय इन टू फोर ग्रुप्स इलेस्टोमर्स फायबर्स थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बरोबर मग नंतर बघितलं आपण कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फायबर्स मग तुम्हाला या ठिकाणी काय सांगितलं तुम्ही सिंथेटिक फायबर हे आर्टिफि सिंथेटिक फायबर हे नॅचरल फायबरपेक्षा कितीतरी पटीने म्हणजे स्ट्रॉंग असतात म्हणजे आपण त्याला म्हणू शकतो पॉप्युलर व्हेरी पॉप्युलर मग कशा का पॉप्युलॅरिटी जास्त आहे त्यांना सिंथेटिक फायबरची पॉप्युलॅरिटी ही नॅचरल फायबरपेक्षा जास्त कशामुळे तर त्या त्याचे गुण आहेत आपण प्रॉपर्टीज ते बघूया दे आर स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग रिक्वायर्ड लिटल केअर अँड इझी टू मेंटेन रेजिस्ट मॉथ्स अँड इन्सेक्ट मी मराठीत सांगतो सर्वांना जे सिंथेटिक फायबर्स आहेत हे स्ट्रॉंग असणार आहे बरोबर त्यांना मेंटेन करणं सोपं असणार आहे त्यांची काळजी जास्त घेतली जात नाही म्हणजे घ्यावी लागत नाही इन्सेक्ट्स उला ते काय करतात रेजिस्ट करतात रिफेल करतात आणि पाणी शोषून घेण्याची कॅपॅसिटी त्यांची कमी असणार आहे म्हणून ते लवकर ड्राय होतात आणि भरपूर साऱ्या कलरमध्ये अवेलेबल होतात रिंकल फ्री असल्यामुळे त्यांना आयनची गरज पडत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचा तर नॅचरल फायबरपेक्षा स्वस्त हे जे सिंथेटिक फायबर आहे ते नॅचरल फायबरपेक्षा स्वस्त असतात हा सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फायबर मग सिंथेटिक फायबरच्या काही महत्त्वाच्या प्रॉपर्टी काय सर्वात पहिली स्ट्रेंथ नॅचरल फायबरपेक्षा हे कसे असणार आहेत स्ट्रॉंग असणार आहेत ट्रेनचा स्ट्रेंथ त्यांची जास्त असणार आहे इलॅस्टिसिटी नॅचरल फायबरपेक्षा सिंथेटिक फायबरची इलॅस्टिसिटी जास्त असणार आहे वॉटर एडसॉप्शन कॅपॅसिटी वॉटर एडसॉप्शन कॅपॅसिटी नॅचरल फायबरपेक्षा सिंथेटिक फायबरची कमी असणार आहे म्हणून ते लवकर सुकतील आणि त्यांना म्हणजे सुरकुत्या पडत नाही म्हणून त्यांची आयनची आयनिंगची सुद्धा गरज पडत नाही रिंकल रेजिस्टन्स मग बघा आपण कापड जर धुतला तर धुतल्यानंतर जनरली जो नॅचरल फायबर आहे कॉटन वगैरे त्याला काय पडतात सुरकुत्या पडतात गड्या पडतात तर त्या पद्धतीने सिंथेटिक फायबरला गड्या पडत नाही सुरकुत्या पडत नाही मग जसं आपल्याला कॉटनचं कापड धुतल्यानंतर त्याला प्रेस करावी लागते आयर्निंग करावी लागते त्या पद्धतीने सिंथेटिक फायबरला आयर्निंगची गरज पडत नाही मग नंतर आपण बघत होतो सम कॉमन सिंथेटिक फायबर्स मग सर्वात पहिला बघितला नायलॉन न्यूयॉर्क आणि लंडनमध्ये तयार झाला आहे वर्ल्ड वॉर सेकंड नंतर म्हणून याला म्हटलं गेलं नायलॉन न्यूयॉर्क आणि लंडन या शहरांच्या नावापासून त्याचं नाव तयार झालं आहे नायलॉन मग नायलॉन हा जो पॉलिमर आहे हा याच्यामध्ये जो मोनोमर असणार आहे तो होता अमाईल भरपूर सारे अमाईल एकत्र येऊन नायलॉन तयार झाला म्हणजेच काय मग याला काय म्हणू शकतो पण पॉलिमर भरपूर सारे अमाईल एकत्र आले ना म्हणजे मेनी अमाईल म्हणजे पॉली अमाईल म्हणजेच पॉलिमर्स प्रॉपर्टीज स्ट्रॉंग असणारे लाईट वेट आणि इलेस्टिक असणारे जर ओला असला तरी त्याची जी स्ट्रेंथ आहे ती कमी होणार नाही पाणी खूप कमी ॲब्सॉर्ब करतो बॅक्टेरिया आणि फंगस त्याच्यावर अटॅक करणार नाही 
आणि त्याला सुरकुत्या पडणार नाही युजेस फिशिंग नेट बनवण्यासाठी वापरला जातो रोप्स पॅराशूट टूथब्रश पेंट ब्रश कार सीट बेल्ट स्लिपिंग बॅग्स या सर्व गोष्टी आपण नायलॉनपासून तयार करू शकतो अजून कुठं वापरला जाईल ऑल्सो यूज टू मेक होजेरी गोल्ड्स स्विमवेअर रेनकोट अमरिलाज एक्सेट्रा मग नंतर आपण बघितलं रेऑन सेकंड सिल्क बरोबर आर्टिफिशियल सिल्क रेऑन कसं असणार आहे सिल्क प्रमाणे त्याला चमक असणार आहे सेल्युलोजपासून तयार केलं जातं बरोबर याची प्रॉपर्टीज काय सिल्कप्रमाणे दिसतो पण सिल्कपेक्षा ड्युरेबिलिटी जास्त असणार आहे इट कॅन बी ब्लेंडेड विथ कॉटन अँड वूल ऑर वूल कॉटन आणि वूलसोबत त्याला ब्लेंड करू शकतो वापर कशासाठी करतो पण त्याचा मेकिंग गॉज तलमचा कापड तयार करण्यासाठी टायर कॉड तयार करण्यासाठी कार्पेट तयार करण्यासाठी आणि ड्रेस मटेरियलसुद्धा यापासून तयार केलं जातं नंतर बघितलं आपण पॉली इस्टर पॉली इस्टर म्हणजे भरपूर सारे इस्टर एकत्र येऊन जो चेन तयार होते त्याला पॉलिस्टर म्हणतात टेरिलिन अँड डॅक्रोन आर सिंथे सिंथेटिक फायबर्स कॉल्ड पॉलिस्टर अँड दे आर प्रिपेअर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट अँड मेड बाय रिपीटिंग युनिट कॉल्ड इस्टर इस्टर या मनोवरपासून पॉलिस्टर तयार होतं ओके या ठिकाणी आपण थांबूया पुढचा टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये शूट करूया ओके थँक्यू